Na mtazamaji wa Morning Trumpet baada ya mapumziko hayo mafupi tumerejea hapa kuendelea na kipindi. Tayari nimeshajiunga na mwenzangu Faraja Sindegea katika kupitisha uh, katika magazeti leo tufikia mezani hii siku ya leo lakini pia kujadili mambo kadha wa kadha tulionayo katika meza yetu hapa Morning Trumpet. Habari yako Faraja? Mimi buheri wa Afa. Tena kabisa. Tela ikawa mpishi la mchele. Eh. <laughs> <laughs> Basi sawa na shukuru kusikia hivyo. Uh -huh. uh, kwenye habari tulikuwa na mengi sana kama ulivyosikia eh? mm. mm -hmm. Mengi sana lakini kubwa ni wananchi wote wanaombwa kuunga mkono uh, Simba Sport Club. Wapenzi wa soka, sasa wananchi wote. Wapenzi wa soka kwa sababu yule anaiwa uh, katika mechi hii ni kwamba mm. wanatafuta chance ya kuingia robo finali. Kwa na kushinda nchi. kwao ni mm. kushinda kwao ni kushinda kwa nchi. Mm. Kwa ule ushabiki tunaoweka pembeni. Uh, lakini kuna mmoja wa wabunge aliuliza akasema wakishinda tumeshinda nchi. Wakishindwa lakini wakishindwa, wameshindwa wao. Wameshindwa wao, wao Simba. <laughs> Ana tutia hiyo aibu yao aibu yao. <laughs> kwa hiyo um, wanaomba kwamba kupitia ZBC2 uh, mm. matangazo yataanza saa 12 mm -hmm. channel namba 115 ambapo itakuwa ni live uh, pale uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam ambapo Simba wataikabili AS Vita ya DR Congo. Mm -hmm. Kwa hiyo do or die zamani ilikuwa ni yes we can mm. kwa kuna kamsemo kao yes we can kwa sasa? lakini sasa hizi ni do or die kufa au kupona alisema Haji Manara yeah. ni kufa ah. au kupona ili tuingie robo finali mm. eh. kufa kufa na kupona au kufa kwa, au kupona kufa au usiseme kufa kufa au kupona najaribu kutafuta tafsiri yake katika context okay ni mechi ambayo mm. afe afe beki Afe mchezaji okay. kwamba, kushinde. Yaani muhimu hapa ni kwamba mzigo lazima ufike. E, mzigo lazima ufike. Hata kama punda atafia njia. Yaani mzigo lazima ufike. Haya. <laughs> Nakukubali. Mm. Jana katika mitandao ya kijamii nimekutana na ujumbe. Mm. Ambao ulinisitua kidogo na ukanitia hofu uh, na hasa sisi ambao tuna watoto wakubwa ambao na wanajiandaa kusoma fani ya uhasibu. Mm -hmm. uh, kwamba marufuku kuajiriwa ikiwa huna CPA. CPA ni, ni cheti au eh, cheti cha mtu anafanya mtihani wa bodi. Mm. Bodi ya uhasibu alafu anapewa kama leseni fulani hivi. Ah, CPA. Mm. Sasa maswali mengi yakaibuka hapa. Kwamba ina maana waliopo hawana CPA, wanafukuzwa au wanatakiwa kusoma. Eh, maswali mengi tu mm. yakaibuka. Mm. Na wale je wanaowafundisha hao kwa sababu kuna ni walimu. Mm wa fundisha account lakini hawana CPA. Eh. Eh wapo. Mm -hmm. mm. Sasa tukawaalika uh, bodi ya wahasibu wakaguzwe hesabu Tanzania. NBAA mm. ambao tutakuwa nao hapa punde. Sasa kilicho kilichotokea ni kwamba kuna taarifa ambayo yani huyu aliye post hiyo message kwamba marufuku mm. alifanya editing <laughs> ambayo ilipotosha maana. Mm. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo uh, tutapata ufafanuzi zaidi lakini haipaswi kusomewa kwamba marufuku kuajiliwa bila SPA ila marufuku uh, kuandaa hesabu bila kuwa na usajili wa bodi. Aha. Uh -huh. uh. Okay sawa. Yeah. Lakini vile vile mwezi huu uh, mm. ni mwezi ambao una mambo mengi. Mwezi wa tatu kidogo umechangamka. Mm. Kuna siku ya wanawake. Upya ni mwezi wa wanawake wote kwa ujumla kwa sababu baada ya maeneo mbalimbali bado maeneo mbalimbali watu wanaendelea ku celebrate kwa sababu mm. siku ni ile moja ya maadhimisho lakini bado mijadala sherehe zikende bado zinaendelea mm. katika maeneo mbalimbali viunga vyote vya tuseme duniani dunia ni kote kwa mm. ujumla mm -hmm. ehe bado uh, sherehe hizo zinaendelea kwa sababu huwezi kujadili hatuwezi kujadili changamoto za mwanamke ndani ya siku moja mm. ziko nyingi kwa hiyo bado maeneo mbalimbali hata hapa Dar es Salaam bado uh, wanaendelea kufanya maadhimisho yao lakini pia ni mwezi ambao uh, ni kuna toa elimu juu ya siku ya figo duniani mm. mm. umeona ambayo itakuwa ni siku ya alhamis kesho kutwa kwa hiyo pia uh, ni mwezi ambao watu wana wana wanapewa elimu kuhusu figo mm. kwa sababu unaposikia swala la mtu hana figo au mtu figo yake imefeli wengi tunajua kinachofuatia ni kifo lakini mm. kumbe inawezekana kuishi Uh, na figo zote mbili hazifanyi kazi lakini kuna vitu ambavyo unatakiwa kufanya kwa mm. elimu itaendelea kutolewa lakini pia ni mwezi ambao uh, uh, mwezi wa uelewa wa saratani ya utumbo mpana 
Kwa ni vitu vingi vipa ambapo vote vina usiana na ilimu kadha wakadha. Mm -hmm. Na taasisi ya Ocean Road um, ilitoa jana um, tangazo kwamba mechi March mwezi ni mwezi wa uelewa saratani ya utumbo mpana. Mm -hmm. Na wakatua namna ambavu waneza ukazi fahamu dalili zake. Ambazo waneza nika kupitisha kwa haraka haraka ni mabadiliko ya haja kubwa kukosa cho ama kuharisha kwa muda mrefu kukosa cho ama kuharisha kwa muda mrefu saratani hiyo ya utumbo mpana so constipation eh uh -huh. uh -uh. so constipation eh, ni kukosa cho of course uh, so 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 no 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 hiyo so constipation eh, constipation kukosa... ni cho kigumu hata kukosa cho pia ni ito constipation ah, eh. okay <laughs> okay dam katika njia ya haja kubwa ama cho cha dam Maumivu njia ya haja kubwa, kuumwa tumbo, tumbo kujia gesi kwa kipindi kirefu, kupunguza, kupungua uzito, hali ya kujisikia hujamaliza cho, pamoja na upungufu wa damu. Hmm. Lakini pia wana, kumbuka pia saratani, uh, ukiwahi kutibu ina, ukiwahi kugundulika inatibika na unapona. Hmm. Uh, Ikuwa kama katika hatua za awali. Kwa hiyo, um, anasema katibu mkuu katika, taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa ajili ya kupata elimu zaidi na uchunguzo saratani ya utumbo mpana. Nasema ah karibu taasisi ya Ocean Road. Kwa hiyo watu wanakaribishwa wa Tanzania wote mm. wanakaribishwa taasisi ya Ocean Road kwa ajili ya kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Mm. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yanaendelea. Ilikuwa tu na daktari Dr. Katanga kutoka Ocean Road lakini kwa bahati mbaya amepata uh, dharura usikwa mm. kwa mkia leo. Kwa hiyo hatuweza kuwa naye lakini lengo ilikuwa ni kuja kutoa elimu juu ya Saratani, saratani utumbo hii mpana. ya utumbo mpana. Saratani tunajua ziko nyingi, hmm. lakini saratani ya utumbo mpana. Manaka kuna saratani ya utumbo mbamba. Ehe, ziko saratani nyingi, saratani, saratani ya ko, kuna hmm. tezi dume, kuna saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya jicho. Yani saratani ziko nyingi kwa kweli, hmm. kwa siku hizi. Haya, uh, baada ya kidogo tutakuwa na otala mamasuala ya uhasibu, mm -hmm. kutoka body ya uhasibu, and BBA na wakaguzi wa hesabu ha Tanzania na kubwa ndio hilo uh, kusafisha hewa mm. <laughs> kwamba je nikisoma uhasibu ni lazima niwe na CPA ndio niajiriwe ama naweza kuajiriwa na baadaye nikapata CPA yangu fresh maisha yakaendelea mm. manake katika taasisi mkiona uhasibu kadhaa uh, lazima mmoja awe na CPA ambaye ndio atafanya ukaguzi kuanda zile hesabu unajua uh, kwa ajili ya kukaguliwa ku, ku, kwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali hata akagua hesabu ambazo hazijaandaliwa na mtu mwenye SPA. Mm. Sasa umeelewa? Nimekuelewa. <laughs> Naona katika ku, 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 uh, kufanya hali ya hewa fulani hivi kwamba mm. ili ufikie daraja hilo ni kuweka kuwe, kuwe standards wanasema. Mm -hmm. mm. Kuweka viwango fulani vya watu fulani. Sawa sawa na madaktari. Mm. Kwa sababu daktari hivi vibingwa yani haujapitia ah, vigezo fulani. Au au mwanasheria. Au mwanasheria. So kila mwanasheria anaweza kukugongea muhuri. Eh of course. Kwa hiyo nadhani wako sawa. Hayo tutayafahamu zaidi. Kwa hiyo wale ambao wanajiandaa kuwa na vision ya kuwa hasibu wasiwe na hofu lakini kuwa na CPA nayo ni muhimu sana. Lakini tutafahamu hivi CPA ni nini. Mwenye sijui, akija utamuuliza. Haa, zao tuta katika mapitiwa magazeti uh, mm. Saudi. Uh, okay. Mimi nalo gazeti la mwananchi, gazeti la, la Tanzania Daima, habari leo, gazeti la Uhuru, na pia gazeti la Champion. Mimi na gazeti la Majira, gazeti la Mtanzania, gazeti, gazeti la Nipashe, na gazeti la Dimba. Haa. Nikianza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, inasema habari kuma alimsefu ilipumba wazidi kutoa na jasho, moja atembea na nakala ya katazo la mkutano, mwingine awendesha licha ya amri ya polisi. Naibu msajili ahudhuria atuwa neno. Habari kamili ni kurasa watano. Mgongola awapokea wanachama wanachadema miyamoja iringa mjini. Na mahaka maendesho kwa video conference. Ni kwa mara ya kwanza mahakama ya Rufani Tanzania imesikiliza mashauri ya mahakama kuu ya kanda kupitia mfumo wa video conference. Tunajua so, tele kuna ile call conference. Mm. Kwa mba mine zanga kupigia wewe, afu nika kunganisha na wengine wengine. Mm. Kwa pamoja, tukawa kwenye kikao mm. cha pamoja. Mm, na fansa. Na mshiriki na wakala. Uh, na kumbuka mheshmi wa rais alisema hili wakati anaingia kwamba kupunguza zile gharama mm. mm. kwa hiyo tehama ifanye kazi yake kwa... ni wewe kufanya interview ya kazi kwa kutumia mm. stereo 
Oh. Uh. How was it? Nilishinda. <laughs> Vizuri sana. <laughs> Serikali yataja vipaumbele kwa bajeti ya mwaka 2019-2020. Spika majaliwa wakaribisha mboe matiko bungene. Habari kamili kindila katika ukurasa wane. Mifugo milioni 32 ya ogeshwa ndani ya miezi mitatu nchini. Awaziri agoma kukagua jengo la bilioni 3.5. Apige marufuku wanawake kukopeshwa shilingi la kitano. Habari kamili ni kurasa wa 17. Ni nani huyo? fuatilia katika gazeti la majira. Ukurasa wa mwisho gazeti la majira Simba watua kwa hasira kuivaa AS Vita hapa katika uwanja wa taifa wachezaji wa Tamba kulipiza kisasi. Habari zaidi Zidane anasema nimerudi Madrid najua nilikosea wapi. Dubai wataka wa Kristo kufanya ibada. Hilal kushiriki kongamano la Olympic. Yanga yazidi kuivutia kasi lipuli. Na hivi ndivyo ambavyo gazeti la majira inaonekana kurasa wake mbele na ukurasa wake wa mwisho. Wako faraja. Hmm. Gazeti la Mwananchi limeandika bajeti mpya uh, trilioni 33. Mwaka jana tulikuwa na trilioni 32. Mm. Asa hizo uh, ni dondo. Anasema uh, ni ongezeko la shilingi bilioni 600 ya bajeti iliyopita kipa mbele ni miundo mbinu na uch, na uchaguzi. Ndio 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 mambo atakagubika bajeti ya mwaka huwa fedha 1920 sawa mm. dondo za bajeti dondo tano za bajeti ni anasema kiasi cha bajeti ya serikali kilichopangwa kukusanywa katika vyanzo vya ndani na nje ni kati ya kiasi katika kiasi hicho shilingi trilioni 13 uh, zilikuwa ni makadirio ya mapato ya ndani hasa kuna dondo hapo tazipata pia katika gazeti la Mwana uh, nchukua ya fumbili kumina nane kumina tisa Nasa kiasi cha budget ya serikali kilicho pangwa kukusanywa uh, Kati ya kiasi hicho cha fedha ambayo nilikuwa tirioni thalathina mbili uh, Tirioni shirini zilikuwa ni makadirio na, map, uh, na mapato ya ndani Sika mwana nilewa Kwa hiyo mwaka huu uh, fedha ya fumbili kumina tisa ishirini uh, budget ni inaokadiriwa ni trilioni 33 lakini makadirio na mapat, ya mapato ya ndani ya kijumuisha halmashauri yatakuwa trilioni 23. Haya tutafahamu zaidi uh, bunge la budget litakapoanza. Rais Kagame adai Uganda litaka kumpindua ukurasa wa 31 habari hiyo ipo kwa kina na uh, ajali tisa kubwa za ndege zilizotikisa dunia miaka kumi ukurasa wa 8 zimechambuliwa. Unafahamu kwamba kuna nchi zimepiga marufuku matumizi ya ndege zile za Boeing, mm, Boeing. Uh, 737 Max 8. Mm. Zimepiga marufuku matumizi yake. Najua. Wame, wame, wame ground. Mm. Kwa sababu za kiusalama. Lakini marekani wamesema hajaona sababu hiyo. Haya. Uh, sinema tupu mchakato uh, mkutano wa mkuwa CAF. Malim Seif azungumza ukurasa pili habari hiyo ipo kwa kina. Na kijana apofuka kwa msongo wa kukosa mkopo elimu ya juu habari hiyo ungetamani kuisoma kwamba kukosa mkopo ndiko kuliko sababisha apofuke ama alipofuka wakati wa mchakato wa kutafuta mkopo na hakuna uhusiano wa kukosa kwake mkopo na kupofuka kwake habari hii ipo kwa kina katika ukurasa wa tatu uh, gazeti la mwananchi ni haya kwa fupi katika ukurasa wa mwisho uh, limeandika gazeti hili Ausems ala kiapo Simba Hazard uh, kumfuata Zidane Real Madrid uh, na club league uh, club uh, ligi kubara zaingia matatani uh, ni hayo katika ukurasa mwisho gazeti la mwananchi lenye muonekano huu katika ukurasa wa mwisho na gazeti hili likiwa na sura hii katika ukurasa mbele Utapitia kidogo hiyo habari ya mwanafunzi mm. aki ambaye ame kufuka. Wakati huku mimi nikiwa na soma gazeti la Mtanzania. Ili badea ni kuambia nini kimejiri. Ili badea uniambia ni nini. Sa. Uh, na lenye ni mepitia kwa kina zaidi kusiana na sola la budget. Eh. Mm. Ni budget ya uchaguzi. Wameandika hivu wa bariku kukurasa ikinala katika kukurasa wanine. Na wameinisha budget ya lfumbili na kumundese lfumbili na ishirini. Matumizi ya serikali, fedha za maendeleo zitakavokuwa. Lakini pia wakainisha budget ya mwaka lfumbili na kumina nani na kumina tisa ilivokuwa na kiasi kilichokusanywa kutoka 2018 na 2019 na kiasi kilichotumika 
kwa kina zaidi jipatie gazeti la mtanzania mtaka sema viongozi tutoke katika kapu la madaraka zidana sema nimekuja kurudisha heshima madrid polisi wazuia waruhusu mkutano kaf lipumba Siku hizo ukisema ukisema kafu unaulizwa kafu ipi? Eh eh, ndio mwanzo. Kafu kafu lipumba. Eh lazima ukamilishe. Aha. <laughs> eh hatari. Haya, ukurasa mwisho gazeti la Mtanzania inasema awesome iwe juu i juu iwe juu iwe mvua. Ah iwe jua. Iwe jua iwe mvua tutashinda. Do or die. Mhm, mm do, do do or die. Eh eh. Yanga wamlilia rais Magufuli ni habari nyingine katika ikiendelea katika kurasa wa 21 uh, kashinde au pasomo wa rembo wa bongo huyu ni mrembo huyo naam ni baba ni maliga gazeti la mtanzania kurasa wake wa mbele na kurasa wake wa mwisho mhm mm Uh, nataka nikudokeze kidogo kilichojiri mhm mm uh, bwana alikuwa uh, mwanafunzi wa chuo kikuu Duse ni chuo kikuu cha elimu mm. Duse uh, maana alikuwa anajiandaa kuwa mwalimu na anaitwa Mubezi sasa angekuwa mwaka wa tatu kwa sasa hivi lakini alipata tatizo la macho na akapofuka mm. sawa Uh, hakuna uhusiano wa moja kwa moja katika habari na kukosa kwake mkopo na kupofuka kwake. Okay. Anasema ndoto yake ilizimika baada ya kukosa fedha uh, kutoka bodi ya mikopo na ya wanafunzi wa elimu juu sawa mm. na wakati akiwa katika harakati za kupata mkopo uh, ili kurejea shuleni alipofuka macho. Aha. Alikuwa katika harakati akapata tatizo la macho. Kwa hivyo sasa anajifunza yale maandisha nukta nundu. Mm. Ana msongo mkubwa wa mawazo sababu ni maisha mapya na familia yake anasema babake alifariki na kwa hivyo uh, familia inamtegemea. Kwa hivyo anapambana. Boom kidogo. Yeah. Ukisoma story kidogo ina inasikitisha sana. Haya gazeti la Tanzania daima sauti ya watu limeandika mboya afunguka. Ujumbe wake mtandaoni wagusa hisia za wengi yeye matiko kuvutia uh, ni kivutio bungeni. Eh. Uh, Bajeti 2019 trilioni 33.05. Um, ni ongezeko la trilioni moja uh, katika bajeti ya 2018-19. Naona namba zinatofautiana sana. Wengine wamesema ongezeko la bilioni sita, hapa wanasema ongezeko la trilioni moja. Lakini kuna pointi kadhaa nafikiri zinakuwa zinacho hiyo. Mm. Mapato ya ndani ni trioni 23. Maka mapato ndani maongezeko. Sio kama unaelewa hiyo. Kama trioni 23 ni mapato yetu ndani na bajeti kuu ni trioni 33 maana yake kuna kiwango kidogo cha makusanyo uh, pesa za msaada na vitu kama hivyo. Haya, gari la mgeja wa CCM kupigwe mnada na waanza ku kuvizia Uh, kiti cha Fatma Karume haya katika ukurasa wa mwisho gazeti la Tanzania daima milioni nane zaifa funzo yanga na aliyepata bao yanga funguka la RJD kuvishwa pete ya uchumba mhm mm taarifa hizo ulikuwa nazo hapana sasa ukurasa wa mimi sio ndugu wala moja <laughs> yeah <laughs> watu wa karibu kwa hiyo nimezipata na wewe ndio unanisomea sasa hivi sasa usi mtu maarufu unakosaje habari zake faraja hapana sio wa viwango hivyo <laughs> haya ndijedi hata fisho pete chumba kurasa 17 abiria ipo kwa kina ni haya naam gazeti la nipashe mwanga wa jamii habari kuu uchaguzi matumizi kugharimu trillion 21 ni sura ya bajeti ya mwaka 2019 2020 serikali yapanga kukusanya trillion 30 tatu nukta moja kutoka vyanzo mbalimbali Mboe matiko wa kivutio mjengoni kafi ya profesa Lipumba kumtema Maalim Seif habari kamili ni ukurasa wa tatu sababu za tajwa talaka kupaa umesemekana kuna ongezeko la talaka sana mm. e, ni kuna mkutano Willak mm. chama cha 
uh, msaada wa sheria kwa wanawake Willak. Wamesema talaka zimeongezeka sana. Na moja ya kesi ambazo wanazipokea mwaka jana pekee walipokea kesi 2000 zilizohitaji msaada wa kisheria. Mm. Kutokana na maswala ya ni mafanikio, sio? Mafanikio kiaje yani? Eh, kuna baadhi ya taasisi zinasema wamefanikiwa wapata talaka. Kwani talaka ni mafanikio? <laughs> Kwa sababu unapopigania haki akina mama wengi wanasema wananyanyasika kwa wanapo akidai haki anamaana akidai talaka ni haki yake kupata kisheria eh sawa kisheria ni haki yake uh -huh. lakini kinachoangaliwa hapa ni migogoro ndani ya familia kuzidi mm -hmm. kwa sababu talaka ni kitu kimoja lakini mgawanyiko wa familia pia ni jambo lingine ma, ma, manake migogoro imezidi uh -huh. manake aina nyingine ya utatuzi wa mgogoro ni talaka lakini baada ya talaka kuna mengine mengi pia yanafuata. Kwa hiyo hayo yatajadiliwa baadaye lakini. Ehe, na ndio maana hata Zanzibar wali hmm. wae kuzungumzia kuhusu story kwamba ah, talaka zime zinaongezeka hmm. ehe. Kwa hiyo wanataka kujua sababu ni nini. Kwa hmm. pia uh, kuna sababu tano ambazo zimetajwa ukishika gazeti lako la nipashe hmm. utazikuta ndani ambazo wila kwame wameziainisha. Wameziainisha. Uko na mwisho gazeti la nipashe limeandika Yanga kuifuata lipuli na rekodi. Mwandish, uh, mwandila asema morali walionayo ni kupiga tu. Ajivunia maelekezo ya zahera kuwa. Dash, dash, dash. Ikiendelea kumanake. Zidane asema ni mechaji betri upia Madrid. Sala kujitoa sadaka iwefa liva, liva itwai EPL. Sababu morinyo kutoswa Madrid ni hizi hapa. Katika ukurasa wa 20 na... Nane, Ozil amtumia jezi dogo mkenya. Umeona hiyo? Mm. Club ya kiungo wa club ya Arsenal, uh, Mesut Ozil amemtumia jezi mvulana mdogo kutoka nchini Kenya, Lawrence ambaye alipigwa picha akiwa amevaa jezi bandia kwenye jina yenye jina na namba ya Ozil mwaka jana. Sasa sana. Mm. Ni kama kale katoto ka shabiki ya Kasimba kale umekaona eh? Eh. eh. Kale kana kufunika jicho. Eh yule anayefunika jicho hivi. Kageri. Ha. Uh, habari leo ameandika habari leo amenistua na picha iliyopo hapa. Mm. Kama picha ya leo vile lakini kumbe rais John Magufuli akizungumza na mwenyekiti wa taifa wa chama cha wananchi CAF Professor Ibrahim Lipumba ambaye alifika ikulu November 30. 2015. Oh. <laughs> kwa ajili ya mazungumzo. Manake hapa ma, manake hapa unazungumza rais Mnyali kwa mgeni pale ikulu. Ha, vipombele viwanda uchaguzi mkuu, elimu, afya, ujenzi, Stiglers na SGR katika bajeti. Ukurasa pili habari hiyo ipo kwa kina, bajeti ya 2033 yaja. Uh, habari hii ipo kwa kina katika ukurasa pili. Um, utambuzi walokufa ajali ya ndege wachukua muda. Makafu anza mkutano mkuu polisi wa kwama kuvunja ndio habari kubwa zilizopewa uzito hapa na mahakama ya rufaa yasikiliza kesi kwa video ndio hiyo habari tulianza nayo katika gazeti fulani hapo na ukurasa mwisho uh, tutafuzu robo finale asem ndio anasema ndio do or die mm uh, jonesia aweka rekodi nyingine na azam fc watoa tahadhari ligi kuu tahadhari gani ukurasa mwisho habari hii ipo kwa kina sura ya gazeti hili ni huu katika ukurasa wake mbele na gazeti hili linaonekana katika sura sura hii Naam nikimalizia gazeti la si, la Dimba Jumatano ya leo nasema mabosi Simba waingia mafichoni wafanya vikao usiku kucha kuimaliza AS Vita Yaani ndio habari ya mjini unajua Ndio Maki ni kama hmm. Yanga Sport Club yapata mteremko kwa Lipuli. Azam yaitangazia vita Singida United. Zidane kushushiwa Hazard Eric Eric hmm? habari kamili ni ukurasa wa 23. Na kuna mechi hapa ya Taifa Stars dhidi ya Uganda ambayo itaonyeshwa Machi 24 katika uwanja wa taifa wa jiji la Dar es Salaam. Kocha Emery atimua nyota Arsenal ni kurasa wa mbele. Kurasa wa mwisho inasema hawatoki. Van Dijk 
kujiamini kama kote Liverpool ikivaa Bayern leo. Ni ambapo aliandika gazeti la Dimba kurasa wake wa mbele na kurasa wake wa mwisho. Haya. Uh, gazeti la Uhuru pamoja na kuomba uh, ni moja kati ya habari kuzi zilizopewa uzito hapa mbele mm. lakini habari kubwa kabisa hapa ni watorosha madini wala pigo la mwaka ni habari kuu uh, lakini kuna habari nyingine imenivuta kidogo ngombe wa ajabu anaswa akitorosha bidhaa za magendo baharini jana yeah, yutukwa nayo kwenye taarifa ya habari mm. na kukwepa tiare wajabu wa ngombe ule ulikuwa nini <laughs> eh ya juu alikuwa ni lada um, Sada Salim director mm. atu apige hiyo story tuone wajabu wa ngombe uliotajwa. Yeah. Anasema anasema kwamba <laughs> unaweza kusema ni ndoto lakini mambo haya yalitokea. Mm. Uh, watu wenye uchu wa utajiri wamebuni njia haramu za kusafirisha magendo kwa kutumia ngombe walopewa mafunzo maalum sasa ndio wajabu wenyewe kwa hiyo ngombe ana mafunzo maalum sasa mafunzo njia hizo haramu zimekuwa zikitumika licha juhudi za serikali katika uh, kudhibiti mianya ya, ya ukopaji wa kodi director anaweza kuchezea hiyo habari eh hey. eh si vibaya tukiona wao ngombe na namna watu wanavyofanya ubunifu wa kutorosha mali Bidhaa za magendo zilizokamatwa ni viroba vya sukali sabini na viwili, madumu ya mafuta ya kupikia ishirini na matano, pamoja na ngombe wawili wanaotumika kusafirisha bidhaa hizo katika bandari bubu ya Mbweni vijijini vikitokea visiwani Zanzibar. Wale watu ni wajanja sana. Yaani wanachokifanya baada ya boti kufika uh, pwani, tayari ngombe zinakimbia kule, watu bodaboda boda na wengine wanavucha kwa haraka. Daka chache utakuta wamesha kausha mzigo, umesambaa kuingia mtaani. Mzigo unatokea Zanzibar kwa Zanzibar kuingia huko lakini hauingii kwa taratibu hakuna ushuru hakuna document mpaka sasa hivi wanne wameshikiliwa tunaojiana kuhusiana na hiyo mizigo lakini wengi katika upekuzi wamekimbia wameacha nyumba wazi wamekimbia wakati tunafanya huo upekuzi lakini tumesha baini majina yao na tunaendelea kuwafuatilia kwa kisha wote tunawatia mbaloni sasa nadhani tumefikisha mwisho habari hii na tunachosema ni nini ni kwamba ukiangalia hii sukari imeingia bila kuthibitishwa ubora Ukiangalia mafuta yameingia bila kuthibitishwa ubora lakini yanakwepa kodi na ushuru halali wa serikali. Ngombe hawa tunajua wako zaidi ya hawa na wamiliki wao wote tumepata orodha yao. Sisi tunachokwenda kufanya ni kwamba tumetoa leo na kesho mpaka saa 12 jioni. Wao wao wamekuja na ngombe wao hapa kwenye kituo cha polisi Mbweni. Tukiwafuata kuwakamata hawa ni wahujumu uchumi kukamatwa kwa bidhaa hizi ambazo zinaelezwa kuwa zimepitishwa katika njia ambazo si za halali ni mwendelezo wa operation ambazo zimekuwa zikifanyika mara kwa mara katika ufuko wa bahari ya Hindi. Huku changamoto kubwa ikielezwa ni uwepo wa bandari bubu katika eneo la Mbweni vijijini. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam. Aongombe unaweza kawa na mafunzo ya kukwepa. Ah ah, yani wanafundishwa namna ya kufuata mzigo kubeba mzigo. So, unajua ni sawa sawa na wale ambao maksai mm. wanatrainiwa kwa ajili ya kulima, kulima. na kulima. Eh. Sasa hawa anasema mzigo inatupwa kwanza inatoswa baharini. Alafu ngombe sasa kama sukari si inayeyuka ile. Au picha umeiona lakini. Eh, eh. Maana maneno imebidi ni kuchezea story ili ujue kutofautisha kati ya picha na maandishi. Kwa sababu <laughs> picha umeiona kama ku, kusoma umeshindwa na picha umeshindwa kuelewa nita... <laughs> Unapitia kwenye wakati mgumu. Mimi nimemaliza faraja. Haya, watoroshaji wa madini wala pigo la mwaka naonekana hapa uh, waziri wa madini uh, Dr. Biteko. Uh, anaonekana pia mchimbaji mdogo akiwa kazini katika eneo la Mgodi. Njia tano rahisi za kushtukia uh, uh, njia tano rahisi za kushtukia unaibiwa na muuzaji wa nyama. Elewa? Mm -hmm. unaenda kununua nyama sasa kuna njia tano ambazo unapaswa kuziangalia ili zikusaidie kushtuka kwamba unaibiwa sawa so, kala wa vipimo wafunguka wataja uh, namba za bure kuripoti mabucha uh, wa uzabidhaa wenye mizani inayopunja sawa 
gazeti la uhuru hilo na ukurasa mwisho kagere makus ma, uh, makus wa babe tiketi za kaf uh, wa beba tiketi uh, kaf uh, Liberia yemtoa Zahera Yanga na Ozil Amaga Jezi Kenya Hai ni hayo gazeti la uhuru lenye sura hii katika ukurasa mbele na likionekana kumuonekana huko katika ukurasa wake mwisho Ah tumefikia mwisho mapitio wa magazeti na naona wageni wako tayari washafika. Mhm. Kwao ni kuache ili tupate elimu hiyo. Kwao tutakuwa na madai ya siku tukiangazia ongozo uliotolewa na bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania NBBA NBAA uh, kuhusiana na swala la uh, us, us, uh, usajili uh, wa bodi. Na taarifa ile sambani mitandaoni kuhusiana na nana anapaswa kuajiriwa katika nafasi ya uhasibu. Haya ni baadaye punde tu katika Morning Trumpet Asante kwa kuendelea kubaki nasi in Morning Trumpet.